வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ப்ராசஸ் காஸ்டிங் வித் அப்நார்மல் லாஸ் அக்கௌண்ட் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம அப்நார்மல் லாஸ்னால் என்னன்றத முதல்ல பார்க்கலாம் வென் த ப்ராசஸ் லாஸ் இஸ் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் ப்ரீ டிட்டமைன் லாஸ் சச் அடிஷ்னல் லாஸ் இஸ் கால்ட் அப்நார்மல் லாஸ் ஆர் அப்நார்மல் வேஸ்டேஜ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸ் அதாவது எந்த ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம செஞ்சாலும் அதில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டட் லாஸ் அப்படின்றத வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்ம போடுற இன்புட் எல்லாமே நமக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்காது ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்லேயும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம போடுற இன்புட்லேருந்து ஒரு பத்து பர்சன்டேஜோ இல்லை அஞ்சு பர்சன்டேஜோ ஒரு நார்மல் லாஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் இதை மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற லாஸ் போக மேற்பட்டு கொஞ்சம் லாஸ் வந்தது அப்படின்னா அதுதான் வந்து அப்நார்மல் லாஸ்ன்றது அதாவது நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் லாஸ் ப்ளஸ் அடிஷ்னலாக ஏதாவது லாஸ் வருது அப்படின்னா அதை நம்ம அப்நார்மல் லாஸ் இல்லை அப்நார்மல் வேஸ்டேஜ்னு சொல்லலாம் அண்ட் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது வேல்யூ ஆஃப் அப்நார்மல் லாஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த ப்ராசஸ் மைனஸ் கிராப் வேல்யூ ஆஃப் நார்மல் லாஸ் அதாவது அந்த ப்ராசஸ்க்கு என்னென்னலாம் செலவு பண்ணியிருக்கோமோ அதுதான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த ப்ராசஸ்ன்றது அண்ட் ஸ்கிராப் வேல்யூ ஆஃப் நார்மல் லாஸ் இந்த நார்மல் லாஸ் வந்து ஒரு பத்து பர்சன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பத்து பர்சன்ட் ஏதாவது ஸ்கிராப் வேல்யூ ரியலைஸ் பண்ணி இருந்தது அப்படின்னா அதை மைனஸ் பண்ணணும் டிவைடட் பை இன்புட் மைனஸ் நார்மல் லாஸ் அதாவது இன்புட்டுன்றது நம்ம போடுற யூனிட்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா எவ்வளோ இன்புட் போடுறோமோ அதில் லாஸ் போக இருக்கிறது தான் இது போடுறது ஓகேவா அதாவது இன்புட் மைனஸ் நார்மல் லாஸ் யூனிட்ஸ் இன்டு அப்நார்மல் லாஸ் யூனிட்ஸ் அப்நார்மல் லாஸ் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் கிடைக்குதோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு அப்நார்மல் லாஸோட வேல்யூ தெரிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் In the manufacture of a product B, 1000 kg of material at rupees 8 per kg was supplied to the first process. அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அதுக்கு தௌசண்ட் கேஜிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் வந்து இன்புட்டாக போடுறாங்க அந்த மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பர் கேஜி ஒவ்வொரு கேஜியும் எவ்வளோ ருபீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ருபீஸ் அப்புறம் லேபர் காஸ்ட் அமௌண்ட்டட் டூ ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் இன்கர்ட் வாஸ் ருபீஸ் தௌசண்ட் இதுக்கு லேபர் டூ தௌசண்ட் இருக்குது அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் இருக்குது த நார்மல் லாஸ் ஹாஸ் பின் எஸ்டிமேட்டட் அட் டென் பர்சன்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்லேயும் ஒரு நார்மல் லாஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அது இதில் வந்து டென் பர்சன்டேஜாக இருக்குது அண்ட் அது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சோல்ட் ஃபார் டூ பர் கேஜி இந்த லாஸ் இந்த நார்மல் லாஸை ரெண்டு ரூபாய்க்கு ஒவ்வொரு கேஜியும் சேல் பண்ணிடுறாங்களாம் த ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் வாஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கேஜி அதாவது அவுட்புட் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ப்ராசஸ்லன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கேஜி ஷோ ப்ராசஸ் ஒன் அக்கௌண்ட் அப்நார்மல் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் அப் நார்மல் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஓகேவா இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மெட்டீரியல் போட்டிருக்கோம் மெட்டீரியல் எவ்வளவு தௌசண்ட் கேஜி அண்ட் எயிட் பர் கேஜின்றதுனால தௌசண்ட் இன்டூ எயிட் எயிட் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் லேபர் காஸ்ட் டூ தௌசண்டோ ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் தௌசண்டோ இதையும் நம்ம டெபிட் சைடு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ அடுத்து நம்ம எழுத வேண்டியது என்னென்னா நார்மல் லாஸ் இந்த நார்மல் லாஸ் எப்பவுமே எதில் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்புட்டில் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டென் பர்சன்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வரும் அண்ட் இந்த நார்மல் லாஸ் வந்து டூ பர் கேஜிக்கு சேல் பண்ணுறாங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்டூ டூ டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ நார்மல் லாஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகேவா இப்போ ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் என்னன்றதை கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா அப்போ நமக்கு இந்த ப்ராசஸோட ஃபினிஷ்டு ஸ்டாக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் எயிட்டி ஓகேவா இப்போ நம்ம பாருங்கள் டெபிட்டில் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இருக்குது அண்ட் க்ரெடிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நைன் எயிட்டி யூனிட்ஸ் தான் இருக்குது ஓகே நமக்கு டெபிட்டும் க்ரெடிட்டும் ஈக்குவலாக வரணும் இல்லையா அப்போ டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் இந்த சைடு குறையுது அதாவது க்ரெடிட் சைட் குறைகிறதுனால இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா அப்நார்மல் லாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதுவே டெபிட் சைட் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது அப்நார்மல் கெயின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் இங்கே குறையுது ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸை எப்படி அதுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த ப்ராசஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ன்றது இது மூணும் தான் அப்போ லெவன் தௌசண்ட் ஸ்கிராப் வேல்யூ ஆஃப் நார்மல் லாஸ் அ
ஓகேவா இப்போ இதே ருபீஸ்க்கு தான் உங்களோட ஃபினிஷ்டு ஸ்டாக்கும் இருக்கும் ஓகே அப்போ எயிட் எயிட்டி இன்ட்டு டுவெல் போட்டாலும் சரி இல்லை பேலன்ஸிங் ஃபிகராக நீங்கள் இதை கண்டுபிடிச்சாலும் சரி உங்களுக்கு டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி வரும் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு அப்நார்மல் லாஸோட ப்ராசஸ் அக்கௌண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நான் அடுத்து என்னென்னா அப்நார்மல் லாஸ் அக்கௌண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்றத பார்க்கலாம் இந்த ப்ராசஸ் ஒன்றை வச்சு நான் உங்களுக்கு அது சொல்கிறேன் பாருங்கள் இதில் வந்து அப்நார்மல் லாஸ் நம்ம கிரெடிட்டில் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ நம்ம இதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ப்ராசஸ் ஒன் அக்கௌண்ட்டு டெபிட்டில் எழுதுவோம் அதே அமௌண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி பாருங்கள் அண்ட் கிரெடிட்டில் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேல் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸ்கிராப்புக்கு அதாவது நார்மல் லாஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் டூ பர் யூனிட்டு டூ ஹண்ட்ரடுன்னு கொடுத்தோம் இல்லையா அந்த டூ ருபீஸை வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ருபீஸை வச்சு ரியலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கேஷ் அப்படின்ட்டு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி எழுதியாச்சு அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம என்ன எழுதணும்னா காஸ்டிங் பி என்டல்னு எழுதணும் புரியுதா இந்த அப்நார்மல் லாஸில் இருக்க யூனிட்ஸையும் அமௌண்ட்டையும் டெபிட்டில் எழுதிடுறோம் இப்போ அதே யூனிட்ஸை வச்சு ஸ்கிராப் வேல்யூ எவ்வளோ ரியலைஸ் பண்ணமோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணி அமௌண்ட் காலமில் போடுறோம் அண்ட் இந்த காஸ்டிங் பி என்டல்ன்றது பேலன்ஸிங் ஃபிகராக இருக்குது இதுதான் அப்நார்மல் லாஸ் அக்கௌண்ட் இப்போ நார்மல் லாஸ் அக்கௌண்ட் எப்படி எழுதணும் அப்படின்றத காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதில் நார்மல் லாஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து கிரெடிட்டில் இருக்கிறத நம்ம இங்கே டெபிட்டில் எழுதுவோம் இல்லையா நார்மல் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படியே எழுதியாச்சு இதை அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கேஷ் ஏன்னா வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த நார்மல் லாஸை வந்து ரியலைஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா டூ ருபீஸ் பர் கேஜின்ட்டு ஸோ பை கேஷ்ன்னு சொல்லிட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டியது தான் ஓகேவா இதுதான் நார்மல் லாஸ் அக்கௌண்ட் இப்போ உங்கள் எல்லாருக்கும் ப்ராசஸ் அக்கௌண்ட் அப்நார்மல் லாஸ் அக்கௌண்ட் நார்மல் லாஸ் அக்கௌண்ட் எப்படி போடணுன்றது தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்காக இதே மாடலில் ஒரு ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு கமெண்டில் ஆன்சர் போடுங்க உங்கள் ஆன்சர் சரியான்ட்டு நான் சொல்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்